Bienvenido a un nuevo resumen informativo, donde reunimos las noticias en pocos minutos para usted. Soy Cristian Lobo, y este segmento llega gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Leutero Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. Un fatal accidente se registró este domingo en las primeras horas de la noche en la ruta U-352, cerca del kilómetro 13 en la comuna de San Juan de la Costa. Un hombre de 48 años perdió la vida como resultado de un atropello. El capitán Francisco de la Vega Arenas, oficial investigador de la CIAT, la sección de investigación de accidentes de tránsito de Osorno, fue asignado por el Ministerio Público para liderar la investigación del incidente. La unidad especializada se desplazó al lugar para realizar las diligencias necesarias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente. Las autoridades están actualmente revisando todas las evidencias recogidas en la escena para determinar la dinámica del atropello y establecer responsabilidades. Una persona fallecida y otras tres lesionadas dejó una violenta colisión frontal de dos vehículos ocurrida la tarde de este domingo en el sector Colonia Tres Puentes de la comuna de Puerto Aras. En el lugar, y justo en una zona de curva, un auto de color negro y una camioneta protagonizaron el accidente de tránsito. Al lugar se dirigieron cuatro compañías de bomberos, dos llegaron desde Puerto Varas y otras son dos de Puerto Montt, además de cinco ambulancias. En un inusual giro de eventos en la ciudad de Puerto Montt, un vehículo que chocó contra la reja del bandejón central en la intersección de la avenida Salvador Allende con Antonio Varas fue abandonado por su conductor herido y posteriormente robado. El incidente ocurrió cuando el conductor, tras impactar su vehículo contra la infraestructura, huyó a pie por calle Vicente Pérez Rosales. Al lugar acudieron los bomberos quienes al llegar encontraron restos del vehículo y la reja arrancada de su base pero ni el vehículo ni el conductor estaban presentes. Testigos en la escena afirmaron que, aprovechando la situación, algunos individuos que frecuentan el área se subieron al vehículo accidentado y se dirigieron hacia el sector de Peyuco. Carabineros de Puerto Montt fueron alertados y realizaron un recorrido por el área en búsqueda de los sospechosos y el vehículo robado, pero hasta el momento no han tenido éxito en localizar a los sujetos. Detectives de la Brigada de Homicidios de Osorno arrestaron un hombre de 25 años de edad en la comuna de Río Bueno, vinculado al homicidio de un joven de 26 años ocurrido el pasado 21 de marzo en el centro de la capital provincial. El incidente, que también dejó gravemente herido a otro joven de 23 años, tuvo lugar en horas de la madrugada y conmovió a la comunidad local. El subprefecto Javier Justi, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, destacó la eficacia de las operaciones que llevaron a la captura del último implicado en el caso. El detenido, quien no registra antecedentes policiales previos, fue trasladado a tribunales para el control de detención, sumándose a otros dos hombres previamente aprendidos, relacionados con el mismo caso. Un devastador incendio ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este domingo en el sector Litrán de la comuna de Río Bueno, resultando en la muerte del propietario de la vivienda afectada. El siniestro fue detectado alrededor de las 2.20 horas por personal de carabineros durante un patrullaje preventivo, quienes notaron humo y llamas emergiendo de una casa de material ligero con dimensiones de 3 por 6 metros. Los efectivos rápidamente verificaron la situación confirmando que el fuego consumía la estructura. Bomberos del destacamento de crucero llegaron al lugar y lograron controlar y extinguir el incendio. Sin embargo, al finalizar las labores, encontraron el cuerpo sin vida del dueño de casa, quien aparentemente no logró escapar del fuego y falleció dentro de su residencia. El fiscal de turno, Sergio Carmona, ha ordenado varias acciones inmediatas en respuesta a esta tragedia, incluyendo la intervención del Lavocar para investigaciones forenses, el servicio médico legal para la autopsia, la protección del lugar de los hechos y la toma de declaraciones a posibles testigos. La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido un aviso de probables tormentas eléctricas que se esperan hasta la noche de hoy, lunes 20 de mayo, afectando principalmente las zonas litorales de las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, incluyendo Chiloé. Además, se pronostican precipitaciones de intensidad normal a moderada, comenzando desde esta mañana y extendiéndose hasta la mañana del martes 21. Estas precipitaciones afectarán principalmente las áreas litorales y de cordillera costa de la región de los lagos. La Dirección Meteorológica emite avisos cuando los fenómenos meteorológicos previstos presentan un grado de severidad moderada y representan potenciales riesgos. 
se recomienda a los residentes en las áreas afectadas mantener precaución, seguir las indicaciones de las autoridades locales y estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos. El equipo de bomberos de Sao Paulo, Brasil, se coronó como el campeón en la categoría de rescate del segundo encuentro latinoamericano de rescate vehicular y trauma desarrollado el pasado fin de semana en Puerto Montt. La actividad organizada por la Cuarta Compañía de Bomberos de la Capital Regional y la Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular, con el patrocinio y los estándares internacionales de la Organización Mundial de Rescate, concentró la participación de equipos de rescatistas provenientes de Brasil, Paraguay, Perú, Argentina, Colombia y seis cuadros de distintas unidades de bomberos de Chile. Josefa Clerc, del Colegio Francés en Damas, y Benjamín Medina, de la Escuela Claudio Arrau de Osorno en Varones, ganaron el Campeonato Provincial de Ajedrez Categoría Sub-14, realizado en la Escuela Entre Lagos, en el marco de los Juegos Deportivos Escolares del MINDEP IND. En tanto, el segundo lugar Damas fue para Amanda Moreira, del Colegio Santa Marta de Osorno, y tercera se ubicó a Yelén Inostrosa, del Liceo Frei Paulo de Rollo de San Pablo, Mientras que en la misma categoría varones, la segunda ubicación fue para Jeremías Paredes del Colegio William Butch de Osorno y tercero se ubicó Valentín Fetz de la Escuela Río Negro. En la categoría juvenil damas, el primer lugar lo obtuvo Antonella Flores del Colegio Santa Marta de Osorno, segundo Florencia Carrasco del Colegio Osorno College y tercera fue Jocabel Pier Batisti del Colegio Riachuelo de Río Negro y en Juvenil Varones, el primer lugar fue para Enzo Ricous del Liceo Carmela Carvajal de Osorno, segundo Javier Araneda del Colegio de Misión College de Osorno y tercero Álvaro Guaitiao del Colegio Sagrada Familia de Río Negro. El sur de Chile, con toda su magia, suele tener condiciones climáticas cambiantes y, como decían mis padres, es mejor estar informado del pronóstico del tiempo. Así, para Osorno este martes se espera una mínima de 4 y una máxima de 12 grados con vientos de norte a sur a más de 17 km por hora. Se pronostican lluvias también para Puerto Montt, que espera una mínima de 5 y una máxima de 11 grados, con vientos de norte a sur a más de 26 km por hora. En tanto, para el día miércoles en Osorno, se espera una mínima de 3 y una máxima de 11 grados, con vientos de sur a norte a más de 17 km por hora. Se pronostican lluvias también para Puerto Montt, que espera una mínima de 3 y una máxima de 9 grados, con vientos de sur a norte a más de 15 km por hora. En este resumen informativo hemos utilizado fuentes confiables. Para más detalles, señas y enlaces, visita nuestro sitio web www.paislobo.cl también puede escuchar el audio en Spotify, además de la sección de podcast en nuestra web. Si le gusta nuestro contenido, compártelo y recomiéndenos. Agradecemos su apoyo y, sobre todo, que comparta su tiempo e interés por mantenerse bien informado. Por cierto, este resumen informativo es posible gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Leutero Ramírez, 1079, en Osorno. Y no olvide, para información de última hora... Síganos en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el miércoles.